tường thuật trực tiếp trận đấu Nam Định với Bình Dương, tứ kết Cúp Quốc gia 2023-2024, diễn ra lúc 18 giờ ngày 30 tháng 4 năm 2024. Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 30 tháng 4, trận tứ kết tiếp theo của Cúp Quốc gia Việt Nam sẽ diễn ra trên sân Thiên Trường. Đội chủ nhà Nam Định sẽ gặp Bình Dương lúc 18 giờ. Đây là trận đấu được đánh giá khó đoán khi Nam Định đang có phong độ cao lại được đá trên sân nhà nhưng Bình Dương đã từng vượt qua Nam Định ở trận lượt đi tại V-League mùa giải năm nay. Đội thắng trong trận đấu này sẽ gặp đương kim vô địch Thanh Hóa ở vòng đấu bán kết. Tại V-League, Nam Định đang dẫn đầu bảng xếp hạng với với 10 chiến thắng, 2 trận hòa và 3 thất bại, đang tạm hơn Công an Hà Nội 4 điểm. Họ đặt tham vọng không chỉ vô địch V-League mà còn là cú đúp danh hiệu quốc nội. Nếu vượt qua Bình Dương, cơ hội vô địch cúp quốc gia của họ sẽ rất cao. Bình Dương cũng cho thấy bộ mặt khởi sắc hơn so với mùa giải năm ngoái. Sau 15 vòng đấu, Bình Dương xếp ở vị trí thứ ba cùng 27 điểm, kém Nam Định 5 điểm. Tuy nhiên phong độ của họ thời gian qua lại khá thất thường khi thua Hà Tĩnh và bị Việt Theo cầm chân trong hai trận gần nhất. Với tính chất loại trực tiếp, mỗi trận đấu ở Cúp Quốc gia sẽ khó lường hơn nhiều so với tại V-League. Ở lượt đi về, League 2023-2024, Bình Dương đã đánh bại Nam Định 3-2 trên sân nhà. Tuy nhiên lần chạm trán này giữa đôi bên sẽ rất khác. Nam Định có trong tay đội hình tốt nhất, bao gồm cả Tuấn Anh sẵn sàng đá chính. Trong khi đó, Bình Dương mất minh trọng đến hết mùa giải vì chấn thương. Bộ đôi mới trở về từ U23 Việt Nam là Minh Khoa và Vĩ Hào cũng sẽ được cân nhắc sử dụng ở thời điểm thích hợp của trận đấu. Nam Định đang trải qua mùa giải ấn tượng nhất trong hơn một thập kỷ trở lại đây. Dưới sự dẫn dắt của thuyền trưởng Vũ Hồng Việt, đội bóng thành Nam xuất sắc dẫn đầu V-League một cách đầy thuyết phục. Nếu đánh bại Bình Dương trong trận cầu sắp tới, Nam Định thậm chí hoàn toàn có thể nghĩ tới cú đúp quốc nội. Đối thủ của Nam Định tại tứ kết Cúp Quốc gia Bình Dương cũng cho thấy sự tiến bộ. Trên bảng xếp hạng 6 lịch, Bình Dương xếp ở vị trí thứ 3 cùng 27 điểm, kém Nam Định 5 điểm. Dẫu vậy, phong độ của họ lúc này tương đối thất thường khi thua Hà Tĩnh và bị Việt Theo cầm chân trong hai trận gần nhất. Một điều đáng chú ý, Bình Dương có thành tích tương đối kém cỏi mỗi khi thi đấu xa nhà. Bằng chứng là trong năm chuyến hành quân vừa qua, đội bóng đất thủ đã trắng tay đến 3 lần. Đây sẽ là cơ hội tốt cho Nam Định bởi trào lửa thiên trường luôn nổi tiếng nhất nhì Việt Nam về độ cuồng nhiệt của các cổ động viên. Đặt lên bàn cân, Nam Định là những người tỏ ra nhỉnh hơn. Cùng lợi thế sân nhà, họ được dự đoán sẽ giành tấm vé vào vòng bán kết. Cặp đấu tâm điểm tại vòng tứ kết Cúp Quốc gia Việt Nam là cuộc đối đầu giữa Nam Định và Bình Dương, hai câu lạc bộ đang góp mặt trong top 3 V-League mùa giải này. Nam Định đang băng băng tiến tới chức vô địch V-League mùa này với chuỗi phong độ ấn tượng. Họ vững vàng ở ngôi đầu và bỏ xa 5 điểm so với đội xếp thứ hai Công an Hà Nội. Tuy nhiên, đội bóng thành Nam vừa nhận cú sốc khi thảm bại 2-4 trước Bình Định tại vòng 15 V-League, vòng đấu cuối trước khi giải tạm nghỉ. Bình Dương cũng có phong độ không tốt khi chỉ thắng được một trong ba trận gần nhất. Thành tích xa suốt khiến đội bóng đất thủ đánh mất ngôi nhì bảng và đã rơi xuống vị trí thứ ba. Trong lần gần nhất đối đầu, Nam Định và Bình Dương đã cống hiến cho khán giả một bàn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn với chiến thắng 3-2 nghiêng về phía Bình Dương. Lịch sử đang ủng hộ đội khách khi họ chỉ thua một trong năm lần gần nhất chạm trán Nam Định. Nhưng ở lần tái đấu này, đội chủ sân Thiên Trường lại được đánh giá cao hơn nhờ phong độ thăng hoa từ đầu mùa. Không những vậy, Bình Dương còn tổn thất lực lượng với việc thiếu vắng bộ đôi cầu thủ trẻ Võ Hoàng Minh Khoa và Bùi Vĩ Hào đang phục vụ U23 Việt Nam. Nam Định hướng tới mục tiêu giành cú đúp danh hiệu mùa này. Chào lửa thiên trường sẽ là điểm tựa giúp họ tự tin vượt qua đối thủ kỵ giơ Bình Dương để giành tấm vé lọt vào bán kết Cúp Quốc gia Việt Nam.